ஆசையோடு கோ கோவிலுக்கு போகாதீங்க எல்லாருமே கோவில் போகிறீங்க இல்லையா யாராவது கோவில் வாசப்படியிலேருந்து நான் வந்துட்டேம்மா என்ன இருக்கியா பூஜையெல்லாம் பண்ணுறாங்களா வேலைக்கு நைவேத்தியெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா இப்படி கேட்டவங்க யாராவது மனசில் கேட்டவங்க இருக்காங்களா குட் அவங்க போன பிறகு அவர் கணபதியா லக்ஷ்மியா இந்த ஸ்தோத்திரமா அந்த ஸ்தோத்திரமா நினைக்காம பகவானே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிற திருப்தியா இருக்குடா டா டா போட்டு கூப்பிடுற அளவுக்கு உரிமை இருக்கா எஸ் இது ஒன்று போறோம் கோயிலுக்கு வந்தனே அதே பாக்கியம் உன் மேல பக்தி ஸ்ரத்த இது எப்பவுமே இப்படியே இருக்கிற மாதிரி என்ன ஆசீர்வச்சம் பண்ணுமா நேக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்ணாலும் என்னுடைய நன்மைக்காக தான் பண்ணுறேன்ட்டு இந்த நம்பிக்கை இந்த ஞானம் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி பண்ணுமா போகிறோம் இதுதான் பிரார்த்தனை பண்ணணும் நேற்று சொன்னே அத்தனை டிக்கெட் வாங்கினு ஓட்டர் சிலிஸ்ட் கொடுப்பாங்க அஸ்வினி நட்சத்திரம் ராதிகா ராமதிபதி மேஷ ராசியாம் அப்புறம் வேற யார் இந்த இதுலேருந்து வெளியில் வாங்கும் கோத்திரம் பெயர் இது சொல்ல வேண்டிய நெசசிட்டி அவசரமே இல்லை இங்கேருந்து வணங்கினாலும் வணங்காத போனாலும் காப்பாத்துறவன் தான் பகவான் நீ வணங்கினாதான் காப்பாத்துறவன் பகவானே இல்லை புரியுதுல அதனால தான் கோவிலுக்கு போனப்போ மூணு ப்ரேயர் பண்ணோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவளை போய் கேட்கணும் கோவில் போகிறப்போ ரொம்ப ரமண மகிழ்ச்சி அவங்க எல்லாம் பண்ண உபாசனை பற்றி தான் நாங்கள் உங்களோட செயல் பண்ணுறோம் கோவில் போகிறப்போ சுக்லாமரம் அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அது வேறு விஷயம் சைலண்ட்டாக இருந்து பிரதட்சிணம் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ அந்த பிரதட்சிணம் பண்ணி முடித்த பிறகு எல்லாருமே உட்காருவாங்க உட்காராமல் போகக்கூடாதுன்ட்டு இப்படி ஒரு வேலை இப்படி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் பண்ணுமா உட்காராமல் போகக்கூடாது இல்லை அங்கே உட்காந்து வேலை கிடச்சிருக்கா பையனுக்கு வேறு என்ன அப்படின்ட்டு அரட்டெல்லாம் அரைச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த டைமில் தான் ஜபம் பண்ணணும் உள்ளுக்குள்ள பெருமாளை பார்த்துட்டு கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் அங்கே போய் கண்ணை முடி போனோமோ பகவானே என்னை காப்பாது கண்ணை முடிக்கிறதுக்கு வீட்லேயே இருக்கலாமே கோவிலுக்கு ஏன் வரணும் இங்கேருந்து திருபதி போகிறீங்க அங்கே போய் கண்ணை யாரும் முடி போகிறதுனால கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் கோவிலில் அப்போ தான் தாரணா அப்படின்னு சக்தி வரும் அந்த ஸ்னாப் ஷாட் பிக்சர் எடுக்கணும் பிரதட்சிணம் முடிச்சு பிறகு அந்த கோவிலைய உட்காந்து இந்த எடுத்த பிக்சரை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த பகவான் அவருக்கு மனசில் நாம் பூஜை பண்ணணும் இது என்ன ஒரு கோவிலில் ஒரு நதிக்கரையில் ஒரு ஹோமம் நடக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஒரு தடவை பண்ணால் ஆயிரம் தடம் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல் நைன் நைன்டி நைன் ஃப்ரீ பை ஒன் நைன் நைன்டி நைன் ஃப்ரீ சேல் கோயிங் ஆ தேங்க்ஸ் கிவிங் ஸ்கேல் மாதிரி அந்த இடத்துல உட்காந்து மூணு கேள்வி கேளுங்க எனக்கு என்ன வேணுமோ நீ சொல்லிடுமா எனக்கு என்ன வேணும் வாட் டூ ஐ நீட் எனக்கு தெரியாமல் தான் நான் இத்தனை தடவை கோவிலுக்கு வந்து அது வேணும் இது வேணும்னு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொன்றா கேட்குறேன் மொத்தத்தில் எனக்கு என்ன வேணும் இந்த வாழ்க்கையில் நீ சர்வஜா எல்லாம் தெரிஞ்சவ நீ எனக்கு சொல்லிக்கிடு அதை நான் அடைஞ்ச பிறகு வேறு என் எதுவுமே தேவையில்லாமல் நிலைமையில் இருப்பேன் அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் எனக்கு வேணும் நம்ம ஒன் கொஸ்டின் எனக்கு என்ன வேணும் நம்பர் டூ அதை அடையணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அது எனக்கு கிடைக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அதுவும் எனக்கு தெரியாது என்ன நூற்றி எட்டு தேங்காய் உடைச்சா வேலை கிடைக்கும்ட்டு ஓ பொட்டு 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 ஒன்று நூற்றி எட்டு தேங்காய் கடை உடைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு தெரியும் உள்ளே இருக்கிற அகங்காரத்தை உடைக்கிறது அந்த ஈகோ அதை உடைக்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணால் அது கிடைக்குமோ எனக்கும் சொல் தேர்ட் நான் யார் எனக்கே புரியல நான் குரு கருணாமையாவா ஆணா பெண்ணா மனிதனா நான் என்ற பொருள் யார் இப்போ இந்த பாட்டில் இருக்கு இது என்னுடைய பாட்டில் நான் சொல்கிறேன் 
அப்போ இந்த என் பாட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ என் பாட்டில் தெரிகிறது நான் தெரிகிறேன் எனக்கு புரியாது இந்த பாட்டிலை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இது என்னுடைய உடம்பு உடம்பு தெரியாது அந்த நான் என்ற பொருள் எங்கே இருக்கு அதை தேடுங்கோ என்னுடைய உடம்பு அது என் ஐ அந்த ரியல் ஐயை தேடுங்க அதுதான் ரியல் ஐ தேஷன் இங்கிலீஷில் நான் யார் அந்த குழந்தை பிறக்கிறப்போ குவா குவா குவான்ட்டு சத்தம் வருவான் அந்த குவா சத்தத்தை டீகோட் பண்ணால் கோஹம் 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 நான் யார் நான் யார் நான் யார் அப்படின்னு தான் அந்த கழகம் தான் நம்ம எல்லாம் அப்படி அழுது தான் வந்தோம் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறப்போ நான் யாருன்னு தெரியும் அதனால தான் நான் பண்ண வேண்டிய எந்த காரியமே நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படி யோக அஸ்தித்தில் இருப்பேன் சுற்றி கண்டதெல்லாம் இருக்கும் நான் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அற்புதமான நிலைமை யோக ஸ்திதி அப்படி இப்படி அசுக்கிற போகிறதுக்கு சுத்தத்துக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோதான் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ்லேயும் இப்படி தலைகீழ் ஒரு தடவை அந்த பக்கம் அப்போ கூட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையே ஏன் இப்போ ஒன் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் இருந்தால் த்ரீ பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வேணும்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஆச்சு நம்மளுக்கு வெளியில் வந்த பிறகு என்ன தான் ஆறுது நம்மளுக்கு அந்த எம்பிளிக்கல் கார்ட் கட் ஆயிடுச்சு பாருங்கோ அது இருக்கிறதுல நான் ஒன்றுமே பண்ணல எனக்காக அம்மா சாப்பிட்றா எனக்கு எது பொருத்துவம் வராதோ அதெல்லாம் நிறுத்திடுறான் நான் என்னை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம் யோக ஸ்திதி அதில் எல்லாம் இருந்தவங்க நம்போம் இந்த கார்டை கட் பண்ணி வெளியில் வந்த உடனே எனக்கே புரியல நான் யார் என்னதான் குவா குவான்னு கத்துறோம் இதுக்கு பதில் நம்ம கடைசியில் வர மூச்சு இருக்க லாஸ்ட் பிரத் அதில் கிடைக்கும் சோஹம் அதான் என் நான் தான் நீ இந்த ஞானம் எனக்கு வாழ்க்கையில் உயிரில் உயிரோடு இருக்கிறப்ப தெரிஞ்சதுன்னா இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு வந்திருக்காது அந்த சோகம் என்ற ஒரு பொருளை அந்த பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த உபாசனம் பண்ணுறேன் கோஹம்ல ஸ்டார்ட் பாய் பண்ணி சோகமில் முடியறதுதான் வாழ்க்கை